começar. Então, a, na, na anterior, nós terminamos o sistema de arquivo. Nós terminamos até com uma, um fecho assim com a Inode, né? Tá lembrando? Sim. A gente mostrou lá uns videozinhos com a Inode, só para dar aquela fechada mesmo na, na parte de sistema de arquivos. Agora, nós vamos entrar na, na, no quarto eixo da disciplina, do assunto, da matéria, sistemas operacionais. Esse quarto eixo... Esse quarto eixo, viu, viu Gabriel, Daniel, demais, é, é um, um quarto eixo que, que é um, talvez seja um dos mais assim, complexos por, por se aproximar mais da, da camada mais baixa, né? Do, da pilha aí do sistema operacional. Né? Então, por se aproximar mais do, do hardware. Eu estou falando do gerenciamento de entrada e saída, ou simplesmente gerenciamento de I.O., né? Tem hora que eu vou falar I.O., tem hora que eu vou falar entrada e saída, enfim, tá certo? Então, então é esse, esse... Ah, Só me organizei aqui para olhar, ficar olhando o chat, viu? Principalmente para você, viu, Gabriel? Então... É, talvez seja, como eu estava dizendo, talvez seja uma das mais complexas por se aproximar mais do hardware. Então, por conta disso, é, eu vou iniciar é, colocando, a, é, observando é, em camadas, né? Porque, vocês sabem, nós adoramos tortinhas, né? O pessoal de computação adora torta. Então, quando você for comer uma torta, lembre-se, <risos> tortas em camadas, né? Não fala bolo, não, que tá errado. Ah, né? Eu sempre faço essas... Lembrar das aulas, enfim. Saudade das aulas, viu, rapaz? Eu, gente, a gente brinca muita aula. É assim, a gente não tá falando, eu não tô falando de, de um bolo. Tô falando de uma torta, né? Adoramos organizar a complexidade da, da, da computação né, em camadas. Né? Então... Não é só adorar, né? Na realidade, esse modelo em camadas ajuda muito a, a diminuir justamente a complexidade, né? O entendimento de como é que funcionam os, os vários sistemas envolvidos no, no, no sistema de computação. E no nosso caso, o sistema operacional, né? Então, é claro que vocês estão... É claro que vocês vão lembrar, óbvio, né? Eu tenho certeza que isso é básico, né? Que eu tenho hardware lá embaixo... Aí tem o SO, né? Sim? Todo mundo está cansado de saber? Não é possível, né? Chegar agora na 34 ª aula. Ou talvez mais aí. Não, não, não associar isso, acho que tem alguma coisa errada. Mas vamos lá. Hardware, é, o sistema operacional, as aplicações, etc. Né? E o gerenciamento de entrada e saída, que é o assunto que nós vamos começar hoje, ele está muito, como eu já falei, muito próximo do hardware muito próximo ali de eu pensar agora em drivers, controladoras, como é que eu faço, só para já problematizar um pouquinho, como é que eu faço para transferir é, bits, assim, falando um nível mais, assim, um nível um pouco mais baixo, né? Como é que eu faço para transferir bits de, um, de uma leitura, por exemplo, do, do disco, né? Estou lendo o disco, transferir esses bits para a memória RAM, Sendo que o disco é um dispositivo de entrada e saída, né? É um dos números, dispositivo de entrada e saída. Como é que esse processo pode ser feito e até que ponto ele é controlado pelo SO? Né? Então, só para jogar umas perguntinhas, para a gente começar a problematizar e aí analisar as, as abordagens todas, né? É, vocês se lembram? Por que não falar do disco agora um pouquinho, né? Já que está mais fresco na memória, a, o sistema de arquivos, pelo menos na, na sequência das aulas, né? É, as aulas poderão ser vistas em qualquer ordem, é <risos> claro. Mas na sequência das aulas, e para vocês dois principalmente, né? É, a gente estava falando muito de bloco, né? É bloco para cá, é bloco para lá, é o tamanho do bloco, é a locação do bloco, é... é, é, é é a gerência do espaço livre, também baseada em blocos, não é isso? Então, sempre a gente fala de blocos. E, e o disco, ele é um exemplo de um dispositivo de entrada e saída que, que é baseado em bloco. Não é só para a gente começar a conversar sobre devices, né, os dispositivos. É blocos. 
é, é baseado em blocos. Então, os blocos, eles são é, a unidade, digamos, mínima de manipulação, e nós estudamos isso lá em sistema de arquivos. Quando eu falo do gerenciamento da entrada e saída, eu falo também de eu lidar com blocos. Mas, claro, que quando eu, eu falo, eu começo a tratar no nível do barramento. Quando eu falo, começa a tratar no nível da CPU, da memória RAM, ou seja, aquela arquitetura que a gente identifica como a com Neumann, fundamentalmente, né? Uhum. É, eu não vou trafegar blocos, eu vou trafegar bits no nível mais baixo, e talvez um pouquinho, um pouquinho de generosidade aí, eu vou fazer trafegar bytes, vai? <risos> certo? Né? Então, os blocos, eles são tratados é, falando do disco, só do disco, para depois eu projetar algumas coisas, para a gente é, ter uma uma organização mais sistemática do conteúdo. Mas vamos falar do disco. É, se eu tenho disco lá, tá lá, vamos falar, vamos, para simplificar os nossos discos rígidos, os nossos micro, enfim, os nossos computadores, né? Microcomputador é ótimo, faz tempo que eu não falo isso, né? <risos> é interessante. Então, então, os nossos PCs, né? É, quando eu leio dados do disco, eu leio em blocos. A controladora de disco, já começando a, a, a falar do, da, da, do gerenciamento de I.O., né? a controladora de disco ela, ela, ela é parte é, muito próxima do hardware, para não dizer que é o hardware, né? vamos combinar, o driver, né? é, sem confundir com, a, com o software. Tá? Então, a parte hardware, tem o controlador do disco, vai fazer leituras do disco, vai, vai ler bits do disco e vai é, condensá-los, organizá-los em blocos, porque é assim que a gente pensa quando estou falando do disco e da controladora do disco, né? é, A controladora do disco, a gente pode entender aqui, para começar a nossa conversa, como parte do hardware, né? Junto com o próprio disco, que é a controladora do disco, estaria é, na camada mais baixa, ou está na camada mais baixa, e vamos chamar isso do hardware. Quando eu começo a subir um pouquinho nessa discussão, assim, na, na torta, na camada, eu chego numa parte mais de software que, que tem um propósito de tornar esse hardware, é, é, digamos assim, manipulável pelo sistema operacional, que é um software. Então, quando o sistema operacional, que é um software, precisa interagir, né, ou precisa lidar com, com o disco, com a controladora de disco, eu preciso de algo aí no meio, nessa torta, né, que vai tornar o, o, o sistema operacional é, independente, ou seja, eu preciso que o sistema operacional enxergue ah, o dispositivo de entrada e saída de forma independente. O que, é que eu quero dizer? Se você usar, e é, eu sei que vocês estão me ouvindo aí, vocês têm, podem, de repente, ter alguma experiência com, com os PCs de vocês, ou, enfim, cada um tem o seu conhecimento prévio, mas vocês sabem, né, se eu usar um dispositivo, um, um, um HD, que, é, que, é um, que tem interface SCSI, que é um tipo de controladora, ou se eu usar um HD que tem outro tipo de interface, que seja SATA, que é outra controladora, para o sistema operacional faz diferença? Estou perguntando para vocês. Acho que não faz, faz não, diferença com né? esse O, se eu estou usando um SATA, mesmo que, que não, que, mesmo que vocês não entendam o que é SATA agora, né? mas entenda que é, um, é um, uma, uma controladora é, é, específica para um tipo de disco rígido ali, tá? Um disco rígido tem a SATA, para dar dois exemplos, a SCSI, SCSI se escreve SCSI, né? E tem a, a, a SATA, para dar dois exemplos. Para o SO, nós estamos discutindo aqui já há muitas semanas, mesmo. Faz diferença se o disco é SATA ou SCSI? Não. 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 Né? Ah, tem uma resposta ali. Não, ele só quer saber se tem um HD. É, claro. Eu acho ótimo, Gabriel. É isso mesmo. Ele só quer saber se, se tem um HD lá da... É isso mesmo. Então, de, com esse exemplinho simples, quero começar essa discussão. Né? Então, a, a necessidade que eu tenho, portanto, de abstrair, olha a palavrinha legal, né? Abstração. 
a necessidade que eu tenho, importante de abstrair, aliás, nós estamos falando disso há, há semanas, abstrair o, 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 o sistema operacional do hardware e tal, e separar bem aí, e, e criar algumas pontes, né, entre o SO e o, e o, e o, e o dispositivo de entrada e saída. Eu dei um exemplo aí do disco, e eu quero, quero deixar claro o seguinte, quando eu falo blocos, 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 lá no sistema de arquivos, eles continuam. Os blocos, continuam. O SO enxerga como blocos, a gente já falou muito sobre isso, né? É, o, a, o disco, ele é lido, quando é feita uma leitura controladora, lê ali os blocos, bit a bit, vai formando os blocos, né? E, mas mesmo assim, eu quero discutir como é que esse dado vai sair, né? Como é que esses dados vão sair, afinal de contas, dos dispositivos de entrada e saída para chegar até a memória RAM. Então, vai ter, a CPU, obviamente, vai ter que, vai ter que processar essa, essa, essa leitura, né? Então, é isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar já algumas figuras para encaminhar a nossa conversa, mas tendo em, tendo em perspectiva, tá? A grande, a premissa é, a premissa é separar hardware de software, o que não é novo para nós. Mas nesse caso específico, separar, é, separar o, 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 o disco, a impressora ou alguns dispositivos e como é que ela, esses dados trafegam no barramento até chegar lá na, na, na memória RAM, né? Então, estou abrindo aqui, deixa eu aí, compartilhar a tela. É... Está você, está você. Input, output. Vamos lá. É isso aí. Eu estou falando dessa, desse trecho aí do nosso texto. Simplesmente está escrito aí, entrada e saída, né? Olha, input, output. É essa, esse é o assunto das próximas semanas, certo? No recorte, e que, claro, tem que fazer sempre, né? Eu tenho alguns conjuntos, um conjunto de slides, a gente vai passar, certo? Vamos usar esse recorte aqui. Vamos usar... Essa aqui não. E vamos usar esse outro aqui, com algumas figuras aí, tá certo? Então, olha essa figura para começar a conversa, né? Ou continuar a conversa. Olha aqui. Gerência de dispositivos, também tem esse nome, tá? Gerência de dispositivos, ou, ou gerência de I.O., ou gerência de entrada e saída, ou gerência de ES, enfim, né? Veja essa figura, vamos falar um pouco dela, que vai exatamente na linha do exemplo que eu trouxe com disco. Deixa eu diminuir um pouquinho, vai ficar melhor. Aí, ó. Lá em cima, lá em cima tá aquela a uma representação ali de um processo rodando. Beleza? Então, está aqui o nosso amigo aqui. Processo aqui rodando, né? O processo, claro, ele precisa executar operações de I.O. Falamos tanto sobre isso, né? Há, já mais de dois meses atrás, talvez, né? Sim. Uau! <risos> Falamos um monte sobre isso aí, né? Sobre processos, usar CPU, não usar CPU, I.O. Mas o fato é que ele precisa... É, realizar operações de entrada e saída. É o que está aí nessa figura, né? Então, está aqui a representação do processo, você faz operações de entrada e saída. Operações de entrada e saída, eles, eventualmente, pode necessitar de um sistema que nós já estudamos, que é o sistema de arquivo. Está aqui essa parte aqui. Por que, que eu digo eventualmente? Porque há operações de saída que não passam por arquivos. Você consegue me dizer uma? Aqui, ó. Não. Mouse, é, né? Então, teclado, mouse. Sim, perfeito. Impressora. Não necessariamente a impressão passa para o sistema de arquivos, não necessariamente. Mas você falou bem, dispositivos de I.O. aí, típicos, periféricos, né? Ah, um teclado, um mouse, uma mesa digitalizadora e tal. Quer dizer, eu, eu, eu vou ter um processo ali que vai estar comunicando com o subsistema de entrada e saída e não usem necessariamente o sistema de arquivos. Muito bem. Repare aqui, tá, e aqui eu tenho o, um subsistema de entrada e saída e os device drivers. Muito bem. A, nessa, nessa figura, fica clara aqui a, a minha tentativa no exemplo lá com o disco, 
que eu falei especificamente do disco, eu perguntei, olha, o disco SATA, o disco SCSI, né? são, eles são... É, é, isso vai, vai causar alguma influência para o STO, o fato de ser SCSI ou, 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 ou SATA? Não, né? não, claro que não. É, é esse ponto aqui, né? Então, eu tenho uma... Na organização do, do meu sistema, a operação de entrada e saída, ou as operações de entrada e saída, que podem ser feitas via system calls. Tudo bem com isso, né? Uhum. System calls a gente estudou lá atrás. Então, é, é, as operações de entrada e saída, o próprio sistema de arquivos, e esse subsistema de entrada e saída, que eu vou, nós vamos detalhar, ele ele trata de um aspecto independente do dispositivo. Então, essa porção aí, nas nossas camadas, ela, elas, elas entregam para o SO uma característica de que ele é independente do device, do dispositivo, tá vendo? Beleza. Aqui, e aqui desse lado, do lado esquerdo, está o modo usuário, a gente sabe o que, que é isso, né? A gente estudou isso. Operações de trato de sistema de arquivos, li, trabalho no modo usuário, o modo kernel aqui já envolve subsistema de entrada e saída e, e os device drivers. Subsistema de entrada e saída, ele, ele, ele é iniciado, ele é disparado, ele funciona é, com base na system calls. Na, na, na system call, vocês devem se lembrar, a system call, ela, ela roda, em última análise, ela executa né, no modo kernel. E, e, e para system calls são entregues é, chamadas de sistemas que eu posso executar nos meus códigos, nos meus programas, né? Então, o subsistema de entrada e saída executa system calls relacionados ao sistema de saída, a, a, ao, ao I.O., né? E aqui embaixo, ó, tem os drivers, device drivers, que é aquela paradinha lá, né? Aí, brincando um pouco com vocês aí. Que é aquilo lá que a gente tem que instalar no nosso computador para fazer os devices funcionarem, né? Sim. É isso aí. Então, dependendo aí do seu, do seu hardware, você, quando você compra aí a sua mesa digitalizadora, eu passei por isso agora, né? Você comprou uma mesa digitalizadora. Beleza. Aí você tem que ter o um driver da mesa digitalizadora, né? E esse driver, ele é o um software específico para aquele sistema operacional. Então, aqui, eu estou falando de uma camada de software. Aqui no canto esquerdo, né? Software bem grande aí, beleza? E aqui embaixo, hardware, que é o que eu, no comecinho da minha fala, eu falei de disco, né? Os controladores, dispositivo de ES. Então, você mapear aqui, ó. Dispositivo de ES pode ser o seu disco rígido, né? E aí, você tem a controladora, que vai fazer toda a parte... É, de organização do hardware para eu entregar para o driver os dados, e esses drivers, de algum modo, e eu quero conversar sobre isso com vocês, chegarem lá no processo, passando pela memória RAM, certo? Então, tem todo um caminho aí que, eu, que, eu, que eu, é, é muito importante que a gente entenda como é que ele funciona. Certinho, Gabriel? Eu falou lá que só basta ter um HD e pronto. <risos> né? é só quer saber se tem um HD. <risos> então, tá. É, então, nós estamos falando, para eu avançar e, e começar a descer um pouquinho a, 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 nos detalhes, é muito importante eu não perder de vista tá, um aspecto que eu, eu marquei aqui no livro texto, que são, na aula passada, eu acho que eu comecei a falar um pouquinho, né, mas é só para frisar de novo. Quais são os quatro eixos mesmo? Eu falei, mas vamos lá. Processos. Processo. Processos. Memória. memória. Quando fala memória, é, eu, eu, você pode falar de espaço de endereçamento, né? Mas é a memória. É o quarto eixo. O terceiro eixo, sistema de arquivos. E o quarto eixo, o controle aí de I.O., o gerenciamento de I.O. Processos. É uma abstração. O espaço de endereço é outra abstração, o arquivo também é uma abstração, né? e aqui, <risos> não tem bem uma abstração, né? aqui eu tenho um gerenciador mesmo, que controla ali o hardware, e faz com que toda essa, essa comunicação ocorra, tá? entre o processo que está lá em cima, e o, e o, e o device que está aqui rodando. 
Eu diria que, para a gente pensar em termos de abstração, uma abstração que vale a pena colocar aqui, que é, eu entendo é, interessante, importante, tá? é essa aqui, ó. cadê a figura? Que é o fato de você ter... Não, pode ser essa aqui mesmo. Que é o fato de você ter uma interface, tá aqui, ó, que é uma interface, para fazer eu usar esses sistemas é, de hardware que estão aqui embaixo. É. Então, quando eu quero deletar um arquivo, remover um arquivo, eu uso uma interface lá para o usuário final, a gente falou sobre isso. Né? Uhum. O usuário final precisa ter um jeito de remover arquivo, deletar arquivo, ou, ou criar arquivos, etc. Né? É, do ponto de vista do usuário final, claro que isso aqui não faz nenhuma diferença. Né? Ele não quer nem saber sobre essas coisas, com razão, né? Do ponto de vista de um usuário avançado, um programador de sistemas, é, de alguma maneira, sim, porque eu, eu começo a ter, eu começo a me preocupar com as chamadas de sistemas, e, eventualmente, eu preciso me preocupar com como é que eu vou enviar o dado para a impressora. Quando eu falo eventualmente, depende do que você está fazendo. Né? É, nós estamos estudando ciência da computação, engenharia de computação, e pode sim, você pode sim se deparar com situações onde você quer programar a impressora. Certo? certo. Ou você quer programar, é, no nível mais baixo, o um envio de dados para a impressora. E aí, você, enquanto programador, você vai ter uma interface, que é esse bloco aqui, ó, tá vendo? esse subsistema de ES, os device drivers, que você eventualmente vai precisar executar as chamadas de sistemas que vão passar, por exemplo, uma impressora, você vai ter que passar para ela é, um buffer de dados para a impressora, para ela imprimir. Ou caractere por caractere. Depende do que você está precisando fazer. Então, em termos de abstração, o programador vai precisar, é, ou ele pode se deparar com situações onde eu preciso ter um entendimento mínimo, que é a nossa proposta aqui no curso, de como que isso funciona ali um pouco mais, no nível mais baixo, né? Pergunta, o SO, os SOs já vêm com alguns drivers embutidos, então, ah, certamente, certamente. É, o que acontece, né, é, Gabriel, é que hoje, 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 os termos operacionais de hoje, eu posso falar assim, porque eu sou mais velho, eu vivi sistemas operacionais bem mais rústicos, onde você precisava é, instalar o SO, claro, mas a, e a partir daí começar a instalar drivers, assim, manualmente. Eu passei por isso, né? Por situações assim, de você ter que instalar drivers, driver, driver, até você completar toda a sua, a sua, a sua instalação. É, é claro que hoje está muito mais fácil, né? O, o próprio SO já vem com seus drivers embutidos, é, houve um tempo, antes da, 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 da ideia plug and play, certamente vocês já escutaram isso, é, hoje falar plug and play é algo assim, até meio irônico, assim, porque não tem por que você falar plug and play, porque muitas dos sistemas, muitos sistemas operacionais que a gente usa já são de alguma forma assim, né? Você chega, conecta um, um mouse e vai funcionar, né? Ou você conecta teclados e vai funcionar, não é nada muito mais sofisticado. Não houve a época em que eu precisava me preocupar com isso. E não havia o plug and play, né? Ou seja, tem até uma brincadeira de, com isso, né? Era, era muito, era diferente. Ela plug and pray. Tá? <risos> <risos> pray aí de rezar, né? De pedir oração que funcione. Programadores. Aí, era plug and pray. Hoje, hoje, muitas vezes, continua acontecendo, né? Em alguns momentos tem, tem muito isso aí, né? Mas tirando a brincadeira aí, o plug and play é, é, era a ideia, foi a ideia justamente de eu ter drivers embarcados que pudessem já identificar grande parte dos devices e aí de forma automática, eu não gosto dessa palavra, é, mas enfim, de forma transparente, acho que melhor, para o usuário fazer aquela conexão dos, dos dispositivos funcionar, sem muito esforço. Né? Falar automática remete a outras coisas que não <risos> incomoda um pouco, não, tem, não é bem automático, né? <risos> Mas enfim, eu acho que é transparente, dá facilidade e tal, né? Legal? Então, né, nessa, 
nessa... Estão respondendo, sim, né, Gabriel? Claro, já vem do título. A, a, era aqui que eu estava. Então, essa, essas... Eu queria lembrar só isso. Se você quiser pensar em termos de abstração, de, de, de interação com o sistema operacional, quando eu falo do dispositivo de I.O., eu estou falando de uma camada aí, que é aqui, ó. E fornece uma, uma interface entre os dispositivos e o resto do sistema, né? Assim, sendo emprestado aqui no nosso tudo dirigido, com a altura aqui do livro, né? a interface entre os dispositivos e o resto do sistema. Então, a interface, ela tem que ser a mesma. Então, esse é o, essa é a premissa a partir da qual a gente precisa conversar. A interface tem que ser a mesma para qualquer dispositivo. Todos. Então, independência do device. Tá? Se eu botar um, um HD, vai funcionar. Se eu for usar uma, uma, um pendrive lá, pá, vai funcionar. Se eu for colocar um... Né? Se eu for usar um dispositivo de fita, mais antigo, né? Mas ele teria que funcionar. Enfim, o SO, ele, ele tem que criar instrumentos para ficar independente. Então, okay. o, o trabalho do driver, que é fazer essa conexão com essa interface, então... Exatamente. Sem ele, não tem essa conversa que nós estamos tratando, né? Porque, claro, o hardware aqui varia, né, Daniel? Claro, né? Então, é cada hardware é variado. Então, para cada hardware, eu tenho que ter um driver. Não tem mágica, né? Para cada hardware específico, eu tenho um driver para aquele SO. E aí, eu vou ter essa camada de independência. Repare que está acima do driver, né? Vamos combinar, né? Olha aqui, ó. Vamos, vamos frisar isso. A chavinha aqui, ó. Independente do dispositivo. Aqui, né? Subsistema de I.O., né? Agora, o device driver já é dependente do dispositivo. Não é hardware, mas é, independ... mas é dependente do dispositivo. Então, tem a velha ladainha. Você comprou um, um equipamento lá diferente, incomum, vamos chamar assim, você ligar o seu computador, ele tem que oferecer, esse fabricante vai oferecer um software para fazer conversar com o seu Linux, com o seu Mac OS, com o seu Windows, enfim, né? Não tem jeito. Então, é esse cara aqui vai fazer essa ponte aí. Há outros, outras coisas para ser discutidas aqui, mas esse aqui é, é a essência, né? Para fazer isso tudo funcionar. Né? Muito bem. Se não fosse assim, seria muito difícil, né? <risos> Ter o SO ligado ao hardware, não faz sentido, né? Na, a, não, não é isso. Beleza. Olha aqui. Olha essa outra figura para... Na mesma perspectiva. Então, você tem... Diminui um pouquinho. Aplicação. Está aí, ó. Operações de entrada e saída, né? Então, tem uma aplicação, tá rodando lá uma aplicação. É claro que ela tem comandos de entrada e saída, ela, ela executa o comando de entrada e saída, recebe retorno dos seus comandos, dos comandos enviados, né? De entrada e saída. Manipula bibliotecas aqui, de algum modo, né? Bibliotecas, por exemplo, que envolvem system calls, né? Eu não digo que são system calls, mas que envolvem ou que podem envolver chamadas a sistemas. Aqui é system calls, né? Então, você tem bibliotecas lá na linguagem C, por exemplo. Você tem bibliotecas que é, entregam para o programador diretivas, comandos, enfim. Se vocês quiserem chamar. Funções, né? Funções é melhor. Funções que é, é, interajam com, uma, com as chamadas de sistemas de um determinado device. Agora eu estou falando mais específico de entrada e saída. Então, system calls para entrada e saída. Ah, eu quero imprimir na impressora tal. Né? É, é o tal é a impressora que está lá, certo? Então, eu tenho que ter uma chamada de sistema que faça essa impressão, afinal de contas. Certo? Aí eu, a, a, a sua linguagem de programação, o seu pacote, enfim, pode oferecer aí é, chamadas para você fazer essa, é, essa impressão, né? E, além disso, tem os comandos de entrada e saída. Quando eu falo comandos de entrada e saída, é porque aí são comandos da linguagem mesmo, né? Que vão envolver bibliotecas, ou precisam de bibliotecas e tal. A system calls, a gente já falou sobre isso, tem que envolver rotinas de entrada e saída. Aqui eu já começo a entrar num nível um pouco mais baixo. A system calls, elas disparam rotinas associadas aos drivers. As rotinas ainda são típicas do SO, né? Ou parte do sistema profissional mas que aí vão começar a interagir com quem? Com o driver específico do, do dispositivo. Dessa faixa aqui, como você falou, né, Daniel? Essa faixa aqui, ó, device drivers e dispositivo de AES dependem do dispositivo. 
rotinas de ES e system calls, não. Então, eu tenho essa ponte aqui, que vai fazer isso funcionar, né? As rotinas de ES que vão, vão, vão fazer essa interface aí com os drivers, né? Os device drivers. E aqui, eu vou... Esses caras vão trabalhar, trabalhar, e vão ter que entregar os dados para as system calls para que sejam entregues para a aplicação da forma correta, né? Ou da forma esperada, né? Beleza? Nós vamos detalhando assim, cada vez mais aqui, fiquem tranquilos, né? Olha o device driver, onde é que ele entra? O device driver é aquele cara que é, que é o, o porção software, né? E que, que confere essa independência ao SO, mas ele é dependente do, 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 dispositivo. do dispositivo. Então, está aqui, nosso processo, ele conversa com o subsistema de ES, né, de entrada e saída, onde que ele está, né? O device driver está aqui, ó, driver de impressora, driver de disco, driver de fita, fita é ótimo, né? Puxa vida. <risos> é, mas, assim, a gente brinca, assim, mas ah, não está usando o uso, né? Então, vamos generalizar a fita aqui. Tem tipos de dispositivos baseados em fita ainda, certo? Então, não, não pode desprezar completamente, não. Mas, olha, tem impressora, tem disco. Então, se eu tenho um driver do cara, driver da impressora, driver do disco, driver da fita, e, inclusive, do fabricante, né? De novo, aqui tem o um controlador, que é hardware, e aí está associado diretamente ao dispositivo, né? Então, o controlador, ele é parte do, do, do hardware. Tem uma figura, eu vou passar rápido aqui, uma figura que eu acho, assim, muito bacana, apesar de na sequência estar tá lá e minha, minha missão é recortar mesmo para vocês. Olha essa figura aqui. Essa figura. Cinco segundos para observar a figura. Passou cinco segundos? Acho que passou. <risos> Olha lá. Okay. Software de entrada e saída independente do dispositivo. Né? A letra A está dizendo o seguinte, ó, é, é, é como se fosse assim, ó, se não existisse uma interface de driver padrão. O que, que é interface de driver? Né? Aí o, o driver, a gente já, já, já sabe, o driver é a controladora. Tá? Vamos, vamos resolver algumas coisas aqui. É, controladora... É uma palavra em português, né? E driver é uma palavra em inglês. Driver é a controladora, ok? Uhum. Tá bem, né? Então, quando você ouve falar assim, ah, porque é o driver da impressora, o driver... É driver é a controladora, tá certo? É, é sinônimo aqui na nossa discussão, tá bom? Olha lá, ó. na letra A, a brincadeira aqui, né? É que o seu profissional tem essa figurinha aí de encaixe aí, né? <risos> Você quer os bloquinhos de encaixar, né? Então, aqui, disk driver, printer driver, keyboard driver. Então, aí, tudo bem, né? Cada um tem o seu driver. Problema nenhum, concorda? Não tem problema nenhum? É isso aqui, ó. O disk driver tá aqui, o printer driver tá aqui, keyboard driver tá aqui. Ok. Ok. Vai se encaixar com esse sistema operacional? Vai. Lá, pá, 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 pá. Aí, você pode pensar, qual o problema disso? Né? Vai se com outro sistema operacional. Nenhum. Mas olha, dá uma olhada ali na letra B, né? Exatamente, essa é a pergunta. Então, a brincadeira da figura é essa. Eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa figura. É, é, ela é bem, assim, é, matadora na, na, na premissa, né? Que a gente quer tá, passar aqui. Aí, na letra B, também vai funcionar. Quer dizer, os dois, a letra A e a letra B, funcionam. No entanto, é, reparem que a, a interface é a mesma. Né? Então, a, a interface aqui, ó, o disk driver, printer driver e keyboard driver, eles podem ser diferentes de algum modo, mas é o driver para esse sistema operacional. Olha aqui como é igual. Então, a ideia aqui é a seguinte, o sistema operacional, ele, ele olha para os drivers da mesma forma. Né? Ele tem a, me, a mesma leitura, não importa que, que dispositivo seja. Então, ele sempre vai se comunicar da mesma forma. Né? ele, o SO, sempre vai se comunicar do mesmo jeito. Então, isso aqui ó, é igual a isso aqui e é igual a isso aqui. Podem ter, assim, as, os detalhes aqui, não 
cada um deles, né? Aqui embaixo, mas a interface é a mesma. Bom, isso é para confirmar com outro olhar, né? Essa figura aqui, né? Então, esse subsistema de entrada e saída que está fazendo esse negócio para mim. Tá? Então, o subsistema de entrada e saída, estou jogando aqui os dois recortes que eu estou fazendo para vocês. Né? Esse subsistema de entrada e saída, ele está tornando isso possível. Tá? Essa, essa forma idêntica aqui, ó, do SO, em, em, em entender os dispositivos. Né? É esse que é o responsável por isso. Tema de entrada aí, saída. Aí vem driver da impressora, driver do disco, driver da fita. Né? Esse é que está permitindo essa, essa possibilidade aí. Pois não? É assim, é assim desde sempre? Ou teve algum momento que eles perceberam que eu tinha que fazer assim? Pra, que o outro jeito zero é muito complicado. Eles não, viram os problemas do outro jeito. Não, não, desde sempre não. Desde sempre não. É, a, você deve, deve se lembrar lá da primeira aula. Eu não sei se é a primeira aula, acho que não foi com vocês, né? Eu gravei ela. É curioso lembrar agora, né? Há, há, há muitas semanas atrás, mais de meses atrás, eu gravei uma primeira aula, onde eu falo um pouco disso aí. Os, os dispositivos eram completamente é, variados, né? Então, o, o sistema operacional, ele tinha que ser customizado de algum modo para cada device, né? Não então, é viável, não, não foi sempre assim, não. Mas essa ideia, é, Daniel, ela, ela não é desde sempre muito forte, mas ela está desde o, assim, os princípios de construção de um SO. Tá? Isso é... Isso é porque, porque pense comigo, né? É, o, o, o princípio do SO, lá nas primeiras aulas, a gente falou tanto, né? É esse, né? É de você justamente criar uma abstração para o hardware, né? Ou poder se comunicar com o hardware num nível mais alto, né? Então, como esse é um princípio, é, isso já vem, tinha muito tempo, talvez não dos primeiros, mas vinha como princípio de construção, tá? de design, tá certo? Então, é, isso, isso é... é eu posso dizer, eu não, eu, talvez eu erre aqui agora, eu fique, eu seja, equivoque, seja um equívoco meu, né? Mas eu não tenho problema comigo, não, eu corro risco. <risos> Mas se, seja algo assim que existe antes até das, dos outros princípios. É, Daniel, né? que outros princípios? A gente falou de processador, falou de memória, processador não, falou de escalonamento de, de processador, né? Os algoritmos de memória. Esse princípio aqui, ele talvez seja o mais antigo ainda. Acho que cabe uma pesquisa para saber. Mas eu tinha, assim, em termos de, de, de decisão de projeto. Tá? Questões Sim. de projeto. Acho que vale a, vale a pena dar uma olhada. Posso, posso falar, dar esse retorno para vocês. Né? Mas é uma questão mais histórica, né? Eu entendi isso, é uma curiosidade, né? O driver, aqui um exemplinho. Driver de disco. Bom, eu acabei falando, né? Mas, ó, driver de disco. Tem uma rotina de entrada e saída... Eu vou voltar um pouquinho. A rotina de entrada e saída... E eu vou detalhar isso tudo, viu, gente? Calma, tá? Aqui está um nível mais macro. Olha, a rotina de entrada e saída... Está dentro de um elemento aqui que está tá comunicando com as chamadas sistemas, né? Então, uma rotina é assim. Faça a leitura tal. Faça a leitura do disco, do bloco tal, por exemplo. Né? Aí, aqui. Ó, ler o bloco. Aí, o drive de disco vai no setor... Aí tem um controlador que efetivamente vai lá naquele setor tal do disco e faz a leitura. E tem uma volta que não está nessa figura, mas aí tem uma volta que pode ser baseada em interrupção ou pode ser baseada no DMA, que é o acesso direto à memória. Será que é familiar para vocês isso? Vocês lembram o que é DMA? Tem. Apertou, né? <risos> DMA, acesso direto à memória. <risos> Ah, é verdade, eu lembrei. Uhum. É, então eu vou, vou conversar um pouco sobre isso aqui, nesse, nesse, nessa matéria, tá? Porque a, aqui, ó, olha só, a rotina de S é disparada, por um programa, enfim, a partir de uma system call, né? Aí eu leio um bloco lá do disco, aí vou lá, o, o controlador, o, o driver do disco quer que leia um setor, aí o controlador vai fazer isso, porque isso aqui já é o hardware, né? Aí vou lá, leio o setor, tá? E aí? <risos> Né? Tem uma volta. Então, a gente, eu vou falar isso. Tem uma, que, que volta? Esse, esses dados têm que voltar de algum modo. Claro, eu estou fazendo uma leitura. Agora, eles vão voltar para onde? Para a memória RAM. Sim. Porque o dispositivo, 
eu, eu, às vezes eu fico preocupado se eu estou sendo muito básico, mas eu espero que não. É, ou muito elementar, isso é uma palavra. Mas se você faz a leitura de um device, drive, de um dispositivo, claro, você está fazendo leitura para a memória RAM. Sim. E aí, e aí, como você tem um programa rodando, você vai ter que ler na memória RAM. Como é que esse negócio vai chegar lá? Eu quero falar disso um pouquinho. Tá? E tem a, a, a... Como é que o driver faz essa, esse trabalho todo, junto com a interrupção com a CPU e tal. Beleza? Esse assunto é massa. Para quem gosta de complicar as coisas. <risos> Essa aqui é mais uma figura. Quando eu digo gosta de complicar, é porque a gente entra num campo que muitas vezes não é tão interessante para o sistema profissional. Prende? É, eu estou entrando num campo muito próximo do hardware, como eu falei no começo. Né? CPU, memória e controladores. Aqui... Aqui já tem, é, é a mesma ideia aqui embaixo, controlador de impressora, de disco, aqui o nosso hardware aqui, né? Se eu pensar em termos de barramento, e aí é inevitável lembrar lá das aulas e dos, das matérias, dos livros e de, de arquitetura de computadores, né? Fica tranquilo, viu? Eu não vou, eu não, não é minha intenção não custe de arquitetura de computadores. <risos> Há professores muito mais qualificados do que eu para isso. Tá certo? <risos> Certamente. Mas tem um, alguns itens que são elementares para compreender como é que o SEO faz. É isso que nós estamos preocupados. Olha a nossa amiguinha lá, ó, CPU, né? Aqui está em português, o CP, memória principal, tem uma, um, um barramento. O controlador vai jogar esses dados aqui no barramento. Como é que os, o controlador faz? É, ele entrega, joga aqui, isso aqui fica, vai para onde? Como é que eu organizo o programa que está rodando na CPU? Nunca esquece isso. O programa está rodando lá na CPU. Ele lembra que ele faz I.O.? Sim. Opa! Né? Um processo, né? Processo, quando a CPU vai fazer I.O., ele não sai? É, 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 é bloqueia. Eu, eu, eu vou retomar um pouco essa discussão, tá? Vocês vão ver. Porque se, se um, um processo está rodando... <risos> Gabriel, processo... Eu estou achando interessantíssimo as nossas aulas aqui, porque eu tenho vocês aí no áudio e no chat. Então, está me treinando bastante, viu? <risos> me fazendo ter uma prática aqui, usar o chat, usar o, o áudio, viu, Daniel? Você que fala isso, é ótimo. Mas olha só, o processo está rodando. Se o processo for, ele, vai, ele é um processo que quer mandar imprimir alguma coisa, né? vamos começar a dar uma pensadinha, o processo está rodando, aí vai, quer imprimir um texto. Claro, tem um editor de texto, blá, blá, blá. Vamos supor, né? um processador de texto ou um editor de texto. Tá bom, aí você pá, apertou o botão print. Né? A CPU, vocês acham que ela deve ficar esperando a impressora terminar? Ah, o Deixa processo lá, ele fica bloqueado e vai fazer outra coisa, né? Espera. Não é? é? É o intuitivo. Nós já falamos sobre isso aqui. Não deve, é intuitivo. É, então, sim, é intuitivo, mas eu quero discutir situações. Porque se a CPU, a CPU envia para a impressora, eu tenho... É, duas situações. Eu tenho uma situação de sincronismo e de assincronismo. Se eu pensar numa situação de sincronismo, a CPU vai enviar para a impressora caractere por caractere, ou vai enviar um bloco de dados, que seja, tá? Aí, se ela vai enviando, ela vai ficar esperando a impressora. Isso é síncrono uma situação síncrona, de comunicação com o device, síncrona, ok? A síncrona cai numa situação como a que vocês estão querendo, que é, é o mais intuitivo, até porque vocês já entendem o assunto, né? De, de, o fato da CPU não ficar ocupada, com espera ocupada, né? Isso é assíncrono, é uma comunicação com o dispositivo de forma assíncrona. A CPU entrega para o dispositivo os dados, tá? E vai fazer outra coisa. E o dispositivo fica ali, ó, processando, imprimindo. Vamos falar da impressora, imprimindo. Quando a impressora terminar, o que, que ela deveria fazer? Ah, interrupção. Como é que é? 
Interrupção do... Interrupção. Aí o controlador da impressora vai interromper a CPU e vai falar CPU, acabei. Certo? Eu fiz um resumo de algo que eu quero detalhar. Prepare-se. Okay. Tá? É um resumo, é um resumão. Então, síncrono, a CPU fica lá. Mandando. Bom, esse negócio parece inviável. E eu concordo. Pá, 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 né? É síncrono. E de assim, assíncrono, a CPU envia, o processador, o, a contro, o controlador da, da impressora cuida disso, depois interrompe a impressora dizendo que terminou. Tá? Esse é um overview da forma com que a CPU se comunica com os dispositivos. Eu dei exemplo da impressora porque ela é mais fácil você pegar a ideia, né? Mas é, a mesma ideia vale para outros dispositivos, como, por exemplo, o disco. É a mesma, a mesma ideia. Apesar que o disco, ele trabalha bloco por bloco, é um dispositivo é, baseado em bloco. E, o, e a impressora é um dispositivo baseado em caractere. Tá? Tem uma classificação assim, mas, de qualquer modo, o, 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 não foge muito do que eu coloquei, não, do princípio geral de como que a CPU vai falar com, com os dispositivos. Tá? Beleza. Principalmente vocês vão ser demandados aí de algum conhecimento de arquitetura de computadores. Sim. É inevitável, certo? Então tá. Então esse, essa figura é só para deixar assim, opa, e esse panorama? Como é que esses caras falam uns com os outros, né? Então tá. Eu não vou falar da técnica de DMA ainda não. Deixa ela aqui, tá? Agora eu vou pegar emprestada a palavra do autor do livro. O chipset, pergunta, o chipset não importa nisso para, para comandar a CPU e dispositivos? Claro que sim, importa. É, é o, o que que eu importa? Deixa eu te entender. O chipset não importa nisso, quer dizer, é, o chipset ele influencia? É nesse sentido, Gabriel? Ele influencia no comando? Sim. Eu estou entendendo o chipset como o, o, do, o do dispositivo. Ou, ou a... Ah, te, eu, depende do que é chipset. Sim, sim, entendi. Placa mãe, beleza. <risos> é... A parent board, né, também, que é o, o tá escrito lá no livro, placa-mãe, a parent board. Sim, importa. Porque a, a, a placa-mãe, a placa-mãe, na verdade, é, é a... Nessa figura aqui, eu não posso ficar falando demais des, dessas coisas, porque elas dependem muito do tipo e tal, né? E aí a gente pode se equivocar, viu, Gabriel? Mas, olha, esse barramento dessa figura aqui, muito simples, né? Muito assim, clean, clean né? Aqui, ó, essa é bar, esse barramento. Você fala chipset, placa-mãe? Placa uhum. Tranquilo, entendi. É porque eu não vi nada disso no livro, tá? Ok. Sim, influencia. A placa-mãe influencia, sim. Inclusive, a, na placa-mãe, é, ela está ela preparada para, obviamente, para ter a memória, caixa CPU, é, embarcar o DMA, que é o dispositivo de acesso direto à memória. Então, ela, 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 ela importa nisso para comandar. Claro que sim, claro que sim. É, todo o tráfego, trânsito de dados é, tem, é, dependem da, da placa-mãe. Tá? Isso, aqui. Esse aqui é um roteirão aí, né? Porque está nos slides, eu não vou ficar falando isso, não. Isso aqui também não interessa. Blá, blá, blá aqui. Olha, controladores de disco, princípios de I.O. O que, que nós vamos fazer? Para vocês entenderem das próximos dias de aula. Tem uma parte de hardware, claro, né? Há uma espécie de revisão e tal, mas eu não quero ficar fazendo revisão de hardware, não. Eu vou ficar falando, fazendo é, é, eu vou mais a partir do software, falar do software e ir lá na, na parte de hardware que nos interessa, tá certo? Vou fazer uma coisa meio invertida para ficar mais, um pouquinho mais, é, mais divertido, tá? O que aprendi sobre é que a CPU é o pai e o chipset é a esposa. <risos> Olha, aí, aí você, vai ter que, você vai ter que contar essa historinha, viu, Gabriel? <risos> tá bom. É, mas eu, eu não sei, assim, só é porque você fala que... que a, quer dizer, a CPU é, é, é a CPU, né, né é, Gabriel, é... É a que roda os processos, é que determina né, as ações, etc. Né? E, a, e a, a, o trânsito todo, toda a arquitetura, ela é, 
ela tem como base a, a placa-mãe, né? Com seus, suas conexões, com os seus barramentos, etc. Né? <risos> é, deixa eu ver aqui. Princípios de hardware. Isso, isso foi no chat, né? Princípios de hardware. Aí, eu, vamos lá. O que eu estava dizendo é o seguinte. Hardware e software, claro, né? Então, aqui dentro de hardware, a única coisa que eu quero falar agora é sobre alguns pontos que eu já toquei, mas eu vou detalhar um pouquinho. Olha só, essa classificação aqui é interessante para a gente saber dela, né? Quando se fala de dispositivo de I.O., e o autor coloca assim, eu resolvi trazer isso aqui, olha aqui. Cê, cê, como a gente está no curso de SO e eu, e eu gosto de sempre buscar as bases, né? Acho que vocês já me conheceram, já sabem, tem que me entender, os fundamentos, é, é, é interessante essa classificação como fundamento. Você tem dispositivos que são é, baseados em bloco e dispositivos baseados em caractere. É uma classificação que funciona em grande parte dos dispositivos. Tá? Então, o que é baseado em bloco? Por exemplo, o disco é baseado em bloco. Né? Sim. O, o, as unidades de transferência... Unidade de leitura, unidade de gravação é bloco. Já um caractere, ou melhor, caractere, um dispositivo que tenha, é, que seja classificado como baseado em caractere, ou character de devices, como ele coloca, como exemplo, é um, um teclado, por exemplo. Né? Teclado, uma, a impressora, né? então são, são dispositivos onde a unidade mini, a unidade é um caractere. Né? São unidades de transferência. Então, grande parte dos dispositivos se classificam aí, apesar de que com o passar dos anos, claro, né, muitos outros dispositivos surgiram e, e fica mais difícil de classificar. Por que, que essa classificação é interessante? Por causa da, da forma com que você enxerga na hora de programar. Né? Vou passar rápido agora aqui, ó. Pá, pá, pá. Imagine que você está fazendo um programa assim, ó. Olha aqui. Pá, 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 pá. Cadê você? Vai chegar. Um código onde você lê, é, imprime, vai imprimir. Aí, ó. Cara de saída programável. Aqui, ó. ó Imagina esse, esse negocinho aqui, ó. Um código. É. Beleza? Copy from user. Isso aqui é o que, dentro do que eu expliquei hoje para vocês... Isso aqui se classifica como uma, 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 um comando de entrada e saída. Certo? Aqui, ó. Cadê aquela figura? Vou mapear as coisas para ficar bem massa. Olha aqui, ó. Aqui. Lembra dessa figura? Comando. Sim, é. Ó, aplicação. Comando de entrada e saída. Certo? É, é aquilo lá. Um comando de entrada e saída. Bom, ele pode, eventualmente, precisar de alguma biblioteca. Beleza. Certo? Então, eu vou voltar lá. Comando de entrada e saída. Copy from user. Buffer. P. Count. Repare que aqui está no nível... Não é um nível muito alto. Porque o que eu quero fazer? Eu quero... Eu quero imprimir. Uhum. <risos> é uma impressão. Então, eu vou copy from user. Buffer. P. Count. O que, que é o P? P é o kernel do buffer. Aí eu já estou avançando um pouquinho e, e, e é de propósito. Vamos lá. O que, que é o P aqui nessa aqui? É um parâmetro da, dessa chamada, né, que é o buffer do kernel. Claro, eu tenho o modo usuário e o modo kernel. No modo usuário, eu tenho um buffer também. Aqui ele, ó. Buffer. Então, eu quero imprimir uma... Eu quero imprimir uma, uma carta, um texto de um parágrafo na impressora. Esse texto de um parágrafo, ele poderia ser armazenado num buffer no espaço do usuário. Né? No modo usuário. Certo? Tá lá. Eu quero transferir esse parágrafo para a impressora, papel. Para imprimir lá. Mas antes disso... Esse, esse buffer, ele é transferido para o buffer do kernel. Que complicação. 
Então eu tô copiando de um buffer para outro buffer, então. Que é o P. Exatamente. Agora, que complicação? Por que essa complicação? Porque, eu vou voltar aqui, ó. Comando de entrada e saída. Chama o assistem call de entrada e saída. Passa para uma rotina de entrada e saída. É disso que eu tô falando, né? E essa rotina de entrada e saída vai fazer isso aqui, ó. String para ser impressa. A, B, C, D, E, F, G, H. É o meu parágrafo lá. Está no espaço do usuário. A página ser impressa está aqui, ó. Printed page. Na letra A aqui, eu não imprimi nada ainda. Eu tenho que passar esse, esse buffer. Tá? O, o, essa área aqui, que é o buffer. É isso mesmo, né, Gabriel? Oh, desculpe. Daniel. A, B, C, D, E, F, G, H. Para um outro buffer no, no modo kernel. Por que isso, hein? Vocês acham que dá para pensar por quê? Uau. Por que, que eu estou fazendo isso? Eu, tô, eu, quero, eu quero usar um dispositivo. Por quê? Tipo backup? Não, Gabriel, não é para isso. <risos> é porque aqui a coisa está executando. É um processo na CPU. Está rodando. Fez aquela chamadinha lá. Olha lá. Então, eu estou analisando com vocês, primeiro, para o software. Entendeu a minha abordagem? para depois a gente ficar olhando a questão do hardware lá no alto. O autor aqui faz o contrário, ele fala de hardware e depois fala de software. Eu acho que para nós é mais natural olhar código, <risos> olhar software. Então, o processo está rodando, fez essa chamada aqui porque eu quero imprimir na impressora. Essa aqui é uma chamada para imprimir. Copio o, o, o que eu quero imprimir, são oito caracteres para o buffer no kernel. Aqui, ó. Pum, joguei no kernel. Aí eu perguntei para vocês, por que será que serviria isso? A gente está, tipo, basicamente passando o bastão do usuário para o kernel, então, nesse caso aí? Pode pensar assim, ok. Eu estou entendendo. Por quê? <risos> para que isso? Ah, porque o usuário não tem acesso a esse, esse comando de I.O. aí, talvez? Só o kernel que tem? Não tem acesso. Isso é, é, uma, é interessante para começar a discutir, realmente, no espaço do usuário. A gente já falou isso lá no passado, né? lá atrás sobre espaço do usuário, diferença, né? Aqui no modo kernel. A impressora, ele é um, ela é um dispositivo do tipo caractere, não é? Sim, sim. Tá, isso é só uma dica. <risos> então, vamos lá. Se ele é um, um dispositivo do tipo caractere, é, passa a ideia de que eu, a minha unidade de processamento é um... Um caractere. Um por vez. Nós vamos aprimorar essa discussão, tá? Cuidado, né? Se o pessoal tá me ouvindo, vai ver depois, fala, mas não é assim não. Opa, nós estamos indo devagar para entender. Né? Então, é, o caractere é, é caractere por caractere. Bom, eu tenho que ler caractere por caractere e fazer o que com esse caractere? Aqui, ó, o next aqui, ó. Letra A, printed page, manda para impressora. Letra B, manda para impressora. Letra C, manda para impressora. <risos> certo? É, como eu estou fazendo isso? Então, isso é algo que tem que ser feito no espaço de kernel. Primeiro que eu vou ter é, muito mais rapidez do que se fosse lá no espaço de usuário. É, tem que ser feito por uma chamada de sistema. Na verdade, a, a resposta, é, é a minha pergunta é essa. Tá? Porque é uma chamada de sistema, system call. O system call é executado onde? No kernel. Sempre no kernel. Você não tem system call executando aí user space. Né, a, a, a use space tem uma, você tem uma, uma, uma interface para system call. Dispositivos, dispositivos são é, é, usados, enfim, dados são transferidos para eles sempre por system calls. Então, é a chamada de sistema de entrada e saída que vai cuidar do dispositivo. O usuário não pode ir direto no dispositivo. Só para dar um exemplo mais, talvez mais grosseiro, mas eu não poderia no modo usuário e é, direto lá no, no disco. Não, peraí, não é assim não, bagunça é essa. <risos> Tem chamadas de sistemas que vão ter que falar com o driver, né, e que vão fazer a impressora funcionar. Então, a, a, o dado a ser impresso tem que ser colocado num buffer na, no, no kernel. E aí o kernel vai começar, pô, pô, pô. Acha na, no nível, no modo kernel. Eu vou começar a carreter por carreter. É por isso. E por que o driver está no espaço do kernel? 
não é que o driver está no espaço do kernel. É, não, 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 eu te entendi, mas vamos melhorar, viu, Gabriel? O driver, ele é um, um pedaço de software. Esse cara aqui é um pedaço de software. Né? E esse pedaço de software, o fabricante te entregou. E você instalou para o Linux, suponho, para o, o Ubuntu. Né? Você tem uma mesa digitalizadora, aí você comprou, aí veio um driver da mesa digitalizadora para o Ubuntu. Para o Linux. Legal. Isso aqui. Ele é um pedaço de software, está ali, e aí você instalou, ele é parte agora do, do sistema. A, a chamada ao sistema, o sistema call, vai fazer essa chamada, esse driver, em algum momento. Né? O que eu estou falando é que aqui no programa, aqui no programinha, no nível do usuário, você fez esse código aqui, tá certo? Vocês escreveram esse código aqui, e olha que a roda, esse código vai fazer o quê? Ele vai copiar de um buffer para o outro. E aí eu vou começar a fazer um loop. Ó, porta, nanã, while printer status do arred. O que, que é isso aqui? O que vocês acham que está acontecendo? Usando o conhecimento dos seus aí, eu acho que vocês vão entender, porque é um pseudo, pseudo, pseudo código. O que, que vai fazer nesse loop aqui? Aliás, nesse loop não, desculpe. Tem um for, ele abre aqui e fecha aqui. Certo? Certo. Tem aí tem loops. file. Então, esse while ele está passando um, os caracteres por caractere, né? Imagina. Para imprimir. Né? Não, não, mas simples que isso. Lê, lê na, lê, lê de for, leia de forma é, é, tranquila. Aí você vai ver o que, é que ele está fazendo. Enquanto a impressora, o status da impressora foi diferente de pronto. É isso. Esse aqui. É, se a impressora não estiver pronta por algum motivo. Eu vou ficar enrolado aqui. Ficar preso aqui. Tem um ponto e vírgula. Então, isso aqui é um loop. Vai ficar preso aqui, ó. Quando é que eu vou sair desse loop? Quando estiver pronto. Quando a impressora estiver pronta. Esse asterisco, printer status reg, aqui, entenda isso como uma... Vou lá voltar agora. Rotina de entrada e saída e está conversando com o device driver. Ó, isso aqui, ó. Você pode entender assim. Eu, eu decidi pegar aquele código, mapear aqui para vocês entenderem é, como que a coisa funciona. Tá? Então, ela, uma rotina assim, é uma rotina para ficar pegando. Oh, impressora, você está ligada, você está pronta, você está você tá, tá ok aí. <risos> Entendeu? Né? Então, você está ok. É uma programação, gente, que eu admito, é um nível um pouco mais baixo, vocês estão compreendendo a ideia, né? É, essa parte do livro aqui tem o título de I.O. Programável, tá? Ou programada, enfim. É, é você é, criar código para interagir com a impressora, certo? De forma programada, ou seja, criar código dessa forma aqui, é, com... com, com enfim, código. Estou escrevendo um programa. <risos> eu posso fazer isso. Você pode ir lá no seu programa em C e escrever um código desse. Tá? É um nível um pouco mais baixo. Vocês já ouviram falar que a... É, não, porque a linguagem C é uma linguagem interessante, porque ela, ela tem diretivas ou bibliotecas que me deixam acessar determinados níveis mais baixos. Já escutaram isso? Já, é uma já. linguagem... É. Então, é, é, esse aqui é um exemplo de um código aí é, é, em C, né, que está dando essa natureza. E eu estou usando esse código para exemplificar com mais clareza, para não ficar uma figura vazia. Aqui, ó, fica, ah, tá bom, o que, que é isso? Rotina de entrada e sair. Então, olha, então, System Call está rodando na kernel, no, 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 roda no kernel. Rotina de entrada e saída. Né? Você pode entender que isso aqui é uma rotina de entrada e saída. Só de uma forma bem simples, essa rotina aí, ela é para checar só. Só, só para checar. checar. Ela, ela, ela faz um pouquinho mais, tá? Porque ela faz assim, esterisco print status reg, diferente de ready, esse ready, esse ready quer dizer, impressora pronta, ligada, ok, né? Tudo bem. Mas ela, ela também significa o seguinte, ela está ocupada? Uhum. Ela pode estar tá imprimindo outra coisa para outro processo. 
E ainda bem que vocês são extremamente craques em <risos> concorrência. <risos> vocês são experts. Né? Sabem tudo. Então, quando você vê essa linha aqui, ó, ready, ele só vai sair daqui, ó, se a impressora estiver completamente pronta e livre para imprimir, porque eu, tenho, eu posso ter vários processos deles disputando a impressora, claro, né? Então, quando é que eu vou sair dessa paradinha aqui? Quando a impressora estiver pronta e tal. E, e isso aqui, é, entenda, isso aqui é uma comunicação de nível, eu vou ter que falar com o device driver, device driver que é específico para aquela impressora, vocês entenderam, aí vai lá no controlador, que o controlador tem lá um, um já é hardware, vai ver a impressora, tá, <risos> tá vendo? Então, dá certo? Aí, tá bom, digamos que a impressora esteja pronta, aí o que que, que que eu faço? Aí imprime o cara de cada vez. Asterisco, printer, data, rest. Esse asterisco é, em C é um ponteiro, né? Né? Será que eu falei besteira agora? É um ponteiro aí. Eu não estou muito preocupado com isso aqui, não. O que eu quero é explicar como é que funciona. <risos> né? Mas eu teria... É porque tem o... a referência, né? Que é aquele exemplo comercial, referência. Sim. Quando você usa o ponteiro, eu teria isso, sim. Tem isso, ponteiro. Mas isso não, não vai atrapalhar aqui, não. Printer, data, register, recebe P de I. Aqui, ó, qual que é a ideia? O é, que, que é o P? P é lá o buffer do kernel lá. Beleza. P de I. Então, o kernel, ele, ele, e é assim mesmo, né? Esses buffers, eles são criados como estruturas de dados homogêneas. Vetor. Então, é um buffer, tá lá. Então, tem o P de I. O I lá é um contador, repara, é um, é um for, né? Sim. Até o, o count, esse count é o tamanho do buffer. Não compliquem, é o tamanho do buffer. Então, se eu, é que menor que o count, então eu vou ficar varrendo o buffer. Eu tenho que pegar o buffer da, da, do kernel e fazer o quê? Passar lá para a impressora, né? Exatamente, para o interdata register. Ele é um dispositivo, a impressora é um dispositivo do tipo caractere. Então, P de 1, um, P de 2, P de 3, P de 4... Começa no zero, na verdade, né? P de zero, P de um, P de dois, P de três, até o contador. Então, é de um por um. <risos> tá vendo aí? Eu peguei o primeiro caractere, que é a letra A, imprimi. Certo? O que é printed page? Eu mandei para a impressora. Aí, letra B, letra C. Então, toda essa, essa varredura é feita no buffer do kernel. Ok? No espaço kernel. E aí eu vou ter aí, ó, essa situação, e essa situação, e assim por diante. Então são os passos para imprimir uma string. Legal? Essa discussão aqui é para quê? Pra, primeiro, para entender que... É, para eu usar o dispositivo, eu preciso de um assistente call na, no modo kernel, rodando, que essa assistente call, ela tem que, via rotinas de entrada e saída, falar, comunicar com o device driver, tá? e que tem que falar com a controladora, que é a controladora que vai receber o caractere e vai pum, jogar lá na, na impressora. Um caractere. <risos> tá, então, caractere por caractere. Quando é que esse negócio termina? Quando, tem, quando, imprimir, ah. quando é que termina? Quando eu conseguir imprimir o buffer todo, né, transferir para o buffer do kernel para a impressora toda, e aí eu tenho um return to user aqui para retornar. Qual que é? O que, que vocês conseguem visualizar a partir do conhecimento que vocês já têm de, dessa palavrinha aqui? Ó. Essas duas palavrinhas aí. Marquei. É. Eu preciso disso para falar do próximo. Olha só. Porque essa é uma abordagem. Isso aqui você faz? Faz. Você programa? Sim, programa. Você pode fazer código que envia dados para a impressora? Sim, sim. Qual o problema? Só para problematizar um pouquinho. Tem um loop. Tem um, um I.O. aqui. Lembre-se que isso aqui é um processo. Sim. 
Está rodando na CPU esse negócio. É um loop. Aí eu entro aqui, ó. O que acontece com esse processo? Vai ficar esperando. Se, a gente vai... se a impressora vai ficar eu... desligada, o que, é que vai acontecer com esse programa? Travar. Buzz é. Então, a, a, eu estou aqui numa situação com a impressora, uma situação de espera ocupada. Vai rodar eternamente. É isso aí, Gabriel. Ou até alguém ligar a impressora. <risos> certo? Ligou a impressora, sai, aí começa. Tá? Então, ah, veja que a gente retorna para um assunto lá atrás, lá nós vimos com muito detalhe, mas aqui ele aparece agora no, quando eu falo do, do, do gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. No caso, por exemplo, com a impressora. Né? Então, o grande problema é esse. Então, isso é discutido pelo, pelo autor aqui, é, como uma abordagem de como programar, tá? porque, é, de novo, vocês vão ler o livro, espero que leiam, então aqui está, 5.2, ele está falando assim, ó, o gerenciamento do, do, dos dispositivos do ponto de vista dos princípios do software, então ele vem discutindo. Na sessão 5.1, ele falou dos princípios de hardware, mas eu não quero falar dos princípios de hardware agora, tá? Eu quero falar com o decorrer do curso, partindo do software, tá? E por isso que eu inverti. Então, aqui está um probleminha da espera ocupada, né? Olha lá, o método é chamado de programação I.O. programável, tá? Ou programado, tá certo? Porque você programa a interação com o usuário, com, com o dispositivo de entrada e saída, tá certo? E, para a gente... A gente começou um pouquinho mais tarde, né? Agora eu estou me lembrando. Vamos ver como é que está meu cronômetro aqui. Ah, perdi o meu cronômetro. Não importa. Senão <risos> eu vou me distrair. Aí, pra, pra, pra... agora eu vou mapear isso. Aqui, voltei, tá? Esse é o código. Então, eu já falei aqui que uma, um, um problema que existe é que a... Aqui, ó. Que a CPU ela fica sem fazer nada em espera ocupada por causa da impressora. Muito bem. É, esse tipo de programação aqui, essa forma de abordagem para programar e, e, e o SO gerenciar a entrada e saída, ela usa um, um, um dispositivo de hardware que agora eu vou, vou, vou tratar, tá? Que é o... que é o mapeamento de I.O., memória, memória, é, chama Memory Mapped I.O., tá? Isso aqui é para justificar o porquê que eu estou copiando o buffer do espaço de usuário para o espaço de kernel, tá? É isso aqui, ó. Lembrando, né, esse ABCD FGH é copiado, né, para o kernel, e aí depois eu vou transferindo daqui para cá para a impressora, né? Só que tem um detalhe. É, aqui, eu, eu não falei de um ponto que deveria ter falado. Aliás, a, a motivação para cá, eu já falei, porque é uma chamada de sistema, né? Então, é uma chamada de sistema, então, então eu uso o espaço kernel. Agora, veja o seguinte, a letra A está aparecendo nessa figura como impressa já. Printed page. Mas, é, não está faltando um passo aí, não? Dá uma pensada. Ixi. É, que eu, que eu, a CPU está rodando, é, eu li a letra A, aquele programinha lá. E aí, na figura, já aparece impresso a página. Tá bom, a letra A, a letra B, a letra C, já, já entendemos que é caractere por caractere. Elas, elas são... Elas são elas estão armazenadas na, na, no kernel, né, no espaço de kernel, e estão indo direto para a impressora. Eu quero, agora eu quero mostrar como é que isso acontece, porque ir lá direto para a impressora, que, tá faltando um negócio no meio, o que que é, hein? Eu estou sendo chato aqui um pouco, mas... <risos> Pensa bem, porque quando está quando no espaço de kernel e no buffer... Falta o buffer. Não, falta o buffer. Tá, não, falta o buffer. Onde está esse buffer? Ele está falando do... do... Não, onde, onde que está esse buffer? Porque aqui é modo... Espaço kernel, espaço usuário aqui, né? Tal. Mas onde está esse buffer? Onde fica ele? Na memória? 
Né? Esse negócio tem que ter memória. Tá faltando a memória RAM aqui nessa, nesse negócio, nessa paradinha. Ah, okay. Tudo passa para memória RAM, né? Claro, né? eu tô induzindo vocês ao erro. Acho que é isso que eu tô fazendo. Então, quando eu falo aqui espaço kernel e o buffer, na verdade, isso aqui é uma simplificação violentíssima, porque eu tô indo ponteiro, ponteiro, mas esse buffer tem que estar tá em algum lugar, tem que estar tá na memória RAM. E aí eu vou voltar agora aqui, aqui, ó, na, na parte de hardware, e eu vou mostrar aqui uma figura e vou discutir uma das abordagens para se transferir dados da memória ou, de um, ou da memória RAM para o é, dispositivo, tá? Então, essa aqui, estou chegando lá. Aqui, ó. Isso. Então, essa abordagem se chama Memory Mapped I.O. E agora, vejam bem. Que que eu, que que, qual que é a premissa para a gente entender isso? E aí vai ser o suficiente para a gente ir embora. <risos> Hoje. <risos> Olha aqui. Cada controlador tem alguns registradores para se comunicar. Então, vamos pensar o seguinte. Aquela figura... Aquela figura, o que, eu, o que eu fiz com... O que eu mostrei com ela foi aqui, ó. Ótimo. Tá aqui. Essa aqui, certo? A string para ser impressa, BCD, FGH, no espaço do usuário. Ela foi copiada para o buffer. Foi copiada para o kernel. Tá? E do kernel, ou do espaço kernel, né, eu vou lendo o critério por critério e vou mandando para a impressora. Acontece que o programa está rodando, tá? O programa está rodando e eu tenho registradores. Eu não posso deixar de falar disso para vocês, né? Aí é um pouquinho de arquitetura de computadores, mas para fechar com aquele exemplo lá, tá? Então, veja bem, a CPU tem registradores, confere? Sim. Né? Tem registradores. A, além da, do, da CPU tem, ter os registradores... É, os dispositivos de entrada e saída também têm registradores. Hum. Esses registradores é como se fossem é, espaços, né? Vocês vão me dizer se vocês estão vendo o quadro. Então, então. Então, bem? E agora eu não estou vendo minha própria câmera. Os registradores é como se fossem áreas... Os registradores é como se fossem áreas... É, aqui minha CPU, tá? E aqui está a minha printer, pressor. Aqui está a printer, certo? Tá, está a printer. Os registradores são é como se fossem spa áreas na CPU de armazenamento. Tá? Sim. Então, tem registradores para armazenar dados, tem registradores também que, tem, que se relacionam a instruções. Tá? Não vou detalhar isso, não, não é necessário. Tá? Então, é, cada, cada quadradinho desse, eu estou tentando representar como se fosse um registrador. Tá? Esse vermelho. Então, sei lá, tem um registrador 1, tem um registrador 2, um registrador 3. E a printa, a impressora... Vamos falar sério, né? Porque, na verdade, a printer, a controladora da impressora, né? Ela também tem tipo registradores. E aí eu chamo isso de porta. Porte. Tá? E aí eu vou simplificar o negócio. Eu quero pegar o... Mover o dado do registrador da CPU para para a impressora. Aquela figura que eu mostrei de, do A, B, C, D, E, F, G, H, aquela coisa toda, que eu quero printar, que eu quero imprimir, tá? você pode entender que ele está armazenado de algum modo em, ou em registradores ou na memória, ah, que seja. Né? Olha aqui. Aí eu quero mandar isso para cá, para cá. E para eu fazer isso, eu, eu envio ou comandos ou dados. E essas portas, elas têm, elas podem ser de 16 bits de endereçamento, por exemplo, tá? Então, você já começa a entender, 16 bits de endereçamento, vocês são craques em endereçamento. Ah, oh, meu Deus. Né? 
Então, é um crack. 16 bits de endereçamento é porque eu tenho capacidade aqui de endereçar 2 elevado a 16. Está entendendo isso? Sim. É? Uma port number. Né? Então, é, eu posso endereçar várias coisas aqui. E eu tenho espaço de um conjunto dessas portas de vários dispositivos são chamados de espaço de endereçamento de portas. Eu preciso enviar coisas para lá. <risos> Resumindo é isso. Eu tenho que enviar é, dados para essas portas. Ou eu envio dados, ou eu envio é, controles. Certo? Fluxo de dados ou fluxo de controle. Tá bom? Sinais. Ok. Isso mesmo. Também, também, também é, é ok, é, Gabriel. Então, nessa linha, nessa linha de... Nessa linha aqui, a, a, a tela está de novo, né? Tá. Olha aqui. Essa é a discussão que o autor traz quando ele chama de Memory Map de I.O. Olha o nome. É uma memória mapeada. Sim. O problema... Eu acho que ainda está vendo o quadro, apesar da tela ficar um pouco menor. O problema é o seguinte, que isso aqui tem que ser mapeado de algum modo, armazenado de algum modo, pessoal, na memória RAM. Porque é o que eu falei lá daquela outra figura. Olha, está faltando um negócio aqui no meio, né? Qual figura? Essa aqui, ó. Está vendo? Está faltando alguma coisa, porque... Como, é, como assim você vai mandar direto para a impressora? Né? Então, isso aqui, que é o... Que é o que é o conjunto de dados que eu quero imprimir, onde está isso, afinal? Né? Então, isso aqui tem que sair, de algum modo, ele tem que sair da, dos registradores de CPU, tem que ser armazenado em algum lugar, para depois ir para a impressora. Que, que lugar é esse? É a memória RAM. Então, aqui, ó, olha essa figura aí. Nem vou precisar desenhar muito, não, porque já está projetado aí. Então, isso aqui é como se fosse a minha, minha memória, certo? Opa, não vai ficar bom assim, não. Cadê o apagador? Aqui. Isso aqui é como se fosse a minha memória RAM, né? Essa aqui é a RAM. Certo? E eu preciso mapear esse negócio aqui. Mapear o quê para o quê? Então, eu preciso colocar essas portas aqui na memória RAM. Então, como se fosse um mapeamento. Então, é, eu preciso trazer para cá os dados para depois jogar para cá. Trazer para cá para depois jogar para cá. É algo desse, desse gênero, tá? E aqui, é, o espaço de endereçamento, ó, tem a letra A, a letra B e a letra C. Vocês estão vendo? Sim. São abordagens de como eu fazer esse tipo de coisa aqui. Então, eu tenho a primeira abordagem, é separar o I.O., do espaço de memória. Então, é como se eu tivesse uma área separada, distinta para as portas de I.O. O que, que são as portas de I.O.? Esses caras aqui da, da minha controladora de impressora. Certo. Ou então, que é o, que é o, o memory map de I.O., essa letra A, ou melhor, letra B, e letra C, que é um híbrido. Mas olha a letra, a letra B. Eu vou pegar a minha memória, RAM, certo? E vou mapear as as portas de entrada e saída da impressora na memória RAM. Ocupar um pedacinho de espaço. Ó. Então, a memória RAM é, é o cara que fica, então, recebendo dados, simplificando, né? O programa está rodando, aí os dados querem ser impressos, precisa imprimir? Eles, eles, em última análise, eles vão ser enviados para onde? Os dados para serem impressos. A CPU está gerando os dados, porque é um programa rodando, né? Então, eles vão ser enviados para onde? Eles vão ser ah, mapeados na memória RAM, afinal de contas. Numa área específica, reservada. E essa área reservada, ela é chamada de, de, é, de portas, um grupo de portas ou espaço de portas. Tá? O termo, o termo em, em, em inglês é I.O. Port Space. Então, é uma área onde vai ficar o espaço de portas dos dispositivos. Quer dizer... Você, você tem que guardar isso em algum lugar. <risos> né? Antes de enviar efetivamente para, para os dispositivos de, de entrada e saída, no caso, para a impressora. Né? 
Mas por que seria impossível fazer uma passagem direta? Mas aí é possível, mas tem outras abordagens. É porque agora, nesse momento... <risos> Não, vou te responder, então, que a gente tem a pergunta do Gabriel também. O que eu estou falando é de uma, de uma abordagem né, de mapeamento de acesso às portas dos dispositivos de entrada e saída, usando memória RAM. Né? É uma forma de comunicação que existe, que é essa memory map de I.O. Para te responder, deixa eu ver aqui o que o Gabriel escreveu também. E, Daniel, a, a forma usada é, e que eu quero explicar também, não vai ser agora não, tá? Que é via DMA. A, essa ah. forma que é via DMA, que é a mais conhecida, talvez, e, a, e utilizada, né? É o que dá maior desempenho, que funciona melhor, porque tira a CPU da jogada. Tira a CPU do loop. Ah, já estou adiantando um pouquinho. O que está acontecendo? Se você analisar essa figura, não é nem uma figura, esse texto que eu estou projetando aqui. Ele está explicando aqui. É um texto muito bem escrito, tá? Eu gosto desse texto aqui, é bem didático até. Ele fala assim, é, para eu, para a CPU, a CPU pode ler um, um registrador da controladora, port, e armazenar o resultado na, na registrador reg, no registrador reg. Então, dando um exemplo aqui, ó, in é o comando, tá? In. Aí eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma leitura da porta, que seria o um dispositivo de entrada e saída, para o registrador de CPU, certo? Ou eu vou fazer o registrador da CPU para a porta. Tá? Então, é esse esquema, aí ele está tá colocando esse esquema aqui, colocado aqui, o espaço de endereço para a memória e a IO são diferentes. Que é isso aqui. O que eu estou querendo dizer é que todos os dados gerados pela CPU são enviados de algum modo para o controlador e vice-versa. Né? Uhum. Porém, eu preciso ter essas portas de I.O. em memória. Então, assim, ele, ele coloca aqui esse esquema, porque se eu colocar isso em memória, né, eu vou ter é, mapear melhor esses dados para memória, usando um espaço de endereço só. Senão, eu vou ter que ter dois espaços de endereço. E o que, que eu quero dizer com a CPU no loop? Que, dessa forma aqui, é, se eu pensar que eu tenho que usar essas portas diretamente assim, a CPU para a porta de, de, do dispositivo, e, e ficar transferindo dessa forma, e usando um espaço de endereço, eu teria uma, uma forma de, de programar isso, seria usando, é, envolvendo a CPU em todas as transferências. É o ponto que eu quero chegar, que é o primordial. Quando você vai fazer transferência de dados, é, e a CPU está rodando, e vai fazer transferência de dados para o dispositivo de I.O., quando aquele dispositivo de I.O., por algum motivo, estiver ocupado, ou não estiver operacional, o que, que vai acontecer com, a, com essa transferência? A CPU vai ficar naquele processo que está rodando, vai ficar é, em espera ocupada. Né? Hum. E é esse caso aqui daquele código que eu mostrei para vocês. Tá? Que é esse aqui. Né? Esse caso aqui, esse código, ele deixa de forma, eu estou falando de programação só, né? Eu deixo a CPU envolvida no loop. Se eu programar, em vez de eu programar assim, programar baseado em interrupção, na próxima aula nós vamos falar disso, tá? De, baseado em interrupção, ou baseado em, em, no uso da DNA, eu vou quebrar esse problema que eu tenho aqui, certo? Certo? Deixa eu ver a pergunta do Gabriel para a gente ir embora. Estranho. Essas portas estão nas controladoras de cada um. É, é, é o, o, as, as, as portas, elas são mapeadas para as controladoras. Porque eu tenho que ter uma maneira de, de comunicar, de fazer a comunicação com esses dispositivos, Gabriel. E a maneira de fazer essa comunicação é o, o uso dessas portas. 
tá? E a parte de hardware aqui no comecinho, tá? Talvez, agora eu tô pensando aqui, eu resolvi falar no primeiro software, mas talvez eu, talvez eu tenha que dar uma, uma, uma revigorada aqui na parte de hardware. O que vocês acham? Eu vou perguntar para vocês, porque agora, agora, analisando aqui, eu, eu peguei uma abordagem de software para a gente falar, da, da, para não ter que detalhar muito como é que funciona em hardware, né? Onde é que está aqui os controladores? Aqui, ó, esse aqui, né? Talvez a gente tenha que falar, falar um pouquinho, mas aí sem gastar muito tempo, não sei se vocês entendem, né? Mas as, a, a, o fato de eu ter as portas, as portas são mapeamento de memória só, tá? Ó, cada controlador, vou, 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 vou passar por esse ponto aqui, para gente, a gente concluir, tá? Aqui, ó. A CPU se comunica com registradores de dados, aqui, com os registradores de controle e também com buffers de dados. Foi o que eu falei, né? Eu tenho dados e tenho controle. Controle são comandos, por exemplo, né? Duas alternativas existem. Alternativas para o quê? Para que a CPU se comunique com esses dispositivos, né? O primeiro é usar o número de porta que é o que eu estou colocando aqui para vocês, números de porta. E esses números de porta são endereços. Eu vou tra transferir dados de um, de um endereço para outro endereço. É o exemplo que é dado aqui, ó, quando eu tenho uma instrução de baixo nível, transferindo de um registrador para outro registrador. Né? E aí, eu preciso, nesse esquema, é o que ele confirma aqui, eu tenho espaços de endereço para memória e aí ou diferentes. Então, é a primeira abordagem, a letra A. Então, tem que ter espaços de memória e espaços de I.O. separados. Ou eu posso integrá-los em um único espaço de endereço. A única diferença aqui é que eu estou colocando todos os espaços de endereço de portas junto com a memória. É, é isso, fundamentalmente isso. Né? Como um, uma ponte, como um caminho para eu fazer é, é, isso funcionar, tá? É, porque eu estou lidando, gente, com espaços de endereços. Eu estou lidando com áreas que eu preciso usar para fazer determinadas transferências de dados, né? Vamos, eu vou dar uma, na, na próxima, talvez eu retome aqui, se não ficou muito claro, para falar mais de, de, dessa questão do hardware aqui, ó, porque olha só, eu estou falando do mapeamento de memória, estou falando de I.O., né? E tem aí, os device controllers, nem tanto, isso aqui é mais tranquilo, tá? E no, na, na, na sequência tem a questão das interrupções, que é o mais comum, tá? Porque quando um dispositivo interrompe a CPU, cadê as, as interrupções? É, já passou. Acho que é o próximo. Quando um, um dispositivo interrompe a CPU, significa que eu tenho assincronismo. Eu lembro do começo da, 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 da aula que eu falei que eu tenho, pode ser síncrono e assíncrono a comunicação? Uhum. Esse modelo que eu estou mostrando aqui com aquele programa em loop é um modelo de sincronismo, onde eu estou fazendo um programa falando com a impressora, naquele exemplo, de maneira síncrona, com a Sim. CPU envolvida, né? e, portanto, ficando em esfera. E eu tenho um modelo de programação baseado em interrupção, e aqui tem toda uma sessão aqui que retoma o assunto de interrupção, ó, olha só, tá? Onde com interrupção isso não ocorre mais, né? Isso aí. Ok. E as bolas aí, é, as bolotas aí, Gabriel, as, as, as portas. Estão <risos> também. Estou <risos> trocando as bolas todas agora, né? Eu vou fazer assim, na próxima, eu vou fazer isso, na próxima eu vou falar mais de hardware, se vocês acharem que faz, faz sentido, vou falar um pouquinho mais de hardware, sobre a questão das portas, portas de I.O., vou tentar ser mais detalhado, também do DMA, eu vou precisar dele, para vocês entenderem é, como é que funciona a programação quando eu uso DMA, e por fim, as interrupções, tá? Ou ao contrário, né, as interrupções e depois DMA. Tá bom? Ok. Para não ficar completamente assim, completamente tem a palavra, né? Mas para ficar mais claro, só para a gente encerrar, são três abordagens que eu estou falando, né? Uma é algo do tipo é, programar ou com 
de forma síncrona e, e, e trabalhando com uma espera ocupada da CPU. A segunda é trabalhando por interrupção e, portanto, tira esse problema da espera ocupada. E, por fim, é eu programar de uma forma muito mais livre, que é usando o DMA, onde a CPU não entra. Né, em, em cada passo, da, por exemplo, da impressão, né, onde o DMA, a DMA consegue fazer isso aí, e usa a memória para isso e tal. Beleza? Certo. Vamos lá. Aí eu volto, vamos ver se na próxima eu vou falar de CPU muito poderosa para ficar falando com dispositivos tão simples, claro, sem dúvida, sem dúvida. E, 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 e é legal você falar, escrever isso aí, viu, Gabriel? Porque o meu, a, a minha proposta, ela não é ir lá direto no ponto onde já é usado agora. É, é meio que também mostrar como cada, for, cada, cada abordagem funciona, né? Até para você concluir isso aí, né? <risos> para botar o CPU para ficar mandando caractere para a impressora, realmente é meio é nonsense, né? É isso aí. Tá bom, gente. É isso aí. Obrigado, pelo... Obrigado, Gabriel. Ok. Então. Tem alguma outra pergunta? O, o Gabriel está manifestando bastante o chat. Você tem algum ponto? Quer, quer... Ah, não, não. Na aula que vem a gente dá uma voltada aqui. É melhor, né? Ah, porque... Eu disse, a história, da arquitetura, a história da arquitetura de computadores, você está você tá vendo, né? É porque aí, para entender um pouquinho dos positivos... Mas eu não vou aprofundar demais, não. Vou pegar só o essencial para a gente entender a, a comunicação toda, como é que acontece com o gerenciamento de AI, né? Falou? Beleza, então. Isso aí. Abração, gente. Até a próxima.